Red Bull Verde e treinos livres para você hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre treinos livres e também sobre a polêmica da Aston Martin que está com um carro muito parecido com a Red Bull. Começando com os treinos livres, 9 das 10 equipes levaram para Barcelona atualizações robustas, o que já era esperado, uma vez que Barcelona é a pista da pré-temporada, então as equipes conseguem comparar dados após algumas provas e ver aonde que o carro evoluiu, onde que não, o que que precisa, etc. Então é muito normal, isso acontece toda temporada basicamente, e não seria diferente em 2022, principalmente devido ao novo regulamento. Mas antes de prosseguirmos, eu quero falar para você justamente o que, que cada equipe acabou trazendo de atualização. Então de acordo com a informação aqui que eu estou vendo pelo Automotor Esporte, lembrando que as equipes estão agora revelando toda sexta-feira em documento oficial aquilo que eles mexem no carro, então essas informações são oficiais. Vamos lá, Mercedes mexeu na asa dianteira, no assoalho e também no freio traseiro, a Red Bull na asa dianteira e também no assoalho, a Ferrari no assoalho, no freio traseiro e na asa traseira, a McLaren na asa dianteira na suspensão dianteira, nos dutos de freio, no assoalho, difusor, tampa do motor, no sistema de refrigeração, asa traseira e freios traseiros, muita coisa da McLaren, talvez tenha sido a equipe junto ali da Aston Martin que mais trouxe atualizações. A Alpine trouxe asa traseira, asa dianteira, atualização também nos freios traseiros, a Alfa Tauri apenas uma asa traseira e a Aston Martin tem assoalho, side pod, o, o todo o design do carro, o sistema de refrigeração, asa traseira, halo, então a Aston Martin mudou muita coisa, a gente vai falar sobre isso já já. A Williams, asa dianteira, asa traseira e também freios traseiros. Alfa Romeo, asa dianteira, suspensão dianteira, tampa do motor, assoalho, sistema de refrigeração, suspensão traseira e asa traseira, muita coisa também da Alfa Romeo, é uma das equipes para a gente ficar de olho. E a Haas, absolutamente nada, foi a única equipe que não levou atualizações, o que claro é ruim para a própria Haas, né? a gente sempre espera que as equipes levem alguma coisa e a Haas fica então para trás nessa equação num primeiro momento. Então você vê que algumas equipes como a McLaren, Alfa Romeo, Aston Martin, com muitas atualizações. Os dois treinos livres serviram para quê? Para as equipes simplesmente testarem essas atualizações, por isso que os tempos não são conclusivos, como sempre falo para vocês, eles podem ser indicativos, mas não são conclusivos, então as equipes fazendo muita simulação de corrida, simulação de quali, de quali nem tanto, mas algumas voltas um pouco mais rápidas, eles vão bater o tempo da pré-temporada, isso é certeza, estão andando muito próximo já ali no TL2 do tempo da pré-temporada, e claro que nós vimos as equipes indo muito para os boxes, demorando muito tempo para substituir algumas partes, justamente porque estão coletando dados. A princípio todas as equipes conseguiram trazer atualizações para os dois carros, mas pode ser que uma equipe ou outra tenha ficado faltando uma coisa aí, uma peça talvez. A McLaren por exemplo testou dados com um carro atualizado e o outro com a especificação antiga, para justamente comparar dados e ver qual que está sendo melhor, qual que está melhor equilibrado, com mais performance etc. Leclerc acabou sendo líder nas duas sessões, mas isso não quer dizer muita coisa, apesar que claro a gente já espera que a Ferrari fique ali entre os cabeças. De resto, é tudo muito embolado, não tem por que a gente ficar olhando muito para a tabela de tempos, não teve nenhuma surpresa, alguns vão dizer que a Mercedes é uma surpresa, a Mercedes por sua vez a gente pode falar que eles estavam quicando muito menos com o carro baixo, algo que já tinha acontecido na sexta-feira do grande prêmio passado, então vamos ver se dessa vez eles conseguem manter esse esquema para o final de semana todo, e claro, existe uma expectativa muito grande porque fala-se que a Mercedes pode ganhar alguns 4 décimos, 5 décimos com essas atualizações. Também fala-se que a Alfa Romeo e a McLaren podem ganhar até meio segundo com as atualizações de hoje, claro isso não significa que vão ficar meio segundo mais próximos dos ponteiros, porque os ponteiros também têm atualizações, como a Red Bull que deve reduzir em cerca de 5 quilos o seu carro, mas nesse caso é bom para a briga de meio de pelotão, fica todo mundo mais próximo, todo mundo mais rápido e isso é o que a gente quer ver no geral, nós queremos o pelotão inteiro muito próximo correndo ali disputando roda a roda. E aí a gente vai entrar no que é a Aston Martin. Toda a polêmica começou ontem quando vazaram algumas fotos da Aston Martin chegando, desmontando o carro etc, e aí viu-se que o carro estava muito parecido com o da Red Bull. Aston Martin já tinha anunciado que estaria com o carro do Lance Stroll 
com uma especificação B, só que eles conseguiram as partes para fazer o carro do Vettel também chegar nessa especificação B. E o carro é muito parecido com a Red Bull, se eu conseguir uma imagem comparativa eu vou colocar para vocês aí na tela. Principalmente a lateral, a parte do side pods, lembra muito a Red Bull, a parte dianteira também está modificada, mas não é tão semelhante assim a da Red Bull, parece, lembra, mas não é tão igual quanto as laterais, e claro que todos, a parte traseira também lembra muito a Red Bull. No final das contas, a semelhança foi tão grande que a FIA mandou algumas pessoas lá para a fábrica na Inglaterra da Aston Martin, a Aston Martin teve que mostrar todo o procedimento, mostrar os documentos, comprovando que aquele conceito não é uma cópia da Red Bull, porque sete funcionários importantes da aerodinâmica da Red Bull foram contratados pela Aston Martin. Então ficou aquele negócio no ar, né? Pô, será que os caras passaram informação, não passaram? Mas foi comprovado que a Aston Martin já tinha esse conceito pronto desde o lançamento do primeiro carro que é uma coisa que eles tinham avisado, que quando lançaram o carro da Aston Martin já tinham falado, olha, nós estamos trabalhando já numa outra especificação diferente, então acabou que foi uma grande coincidência, o que pode para alguns falar assim, ah, não é coincidência, mas a gente tem que lembrar que são conceitos aerodinâmicos, então por mais que existam possibilidades diferentes, ainda assim existe também a chance de você fazer algo parecido com o de outra equipe, e inclusive o Andy Green falou sobre isso numa entrevista antes de estourar isso tudo, ele falou, olha, o grid está muito diferente, pode ser que tenha até uma semelhança ou outra em uma parte pequena de um carro ou outro, mas no geral as 10 equipes foram por caminhos diferentes, em algum momento isso vai convergir para as 10 equipes ficando mais ou menos parecidas, e é o que está acontecendo agora. A Aston Martin então com esse conceito que eles provaram que não foi copiado da Red Bull, fizeram um carro que vamos ver se é mais rápido, né? a gente vai ter que descobrir se é mais rápido, mas ele é um conceito diferente, muito diferente daquele que eles estavam correndo até agora, e é um carro ruim. O carro da Aston Martin está muito abaixo daquilo que se esperava e claro que agora a expectativa é que eles melhorem. Vai melhorar a ponto de brigar lá em cima? Acho que não, mas se pelo menos melhorar um pouco a ponto de conseguir brigar mais pelos pontos, aí já vai ser um salto interessante para a Aston Martin. Claro que não é o que o Vettel queria, o Vettel quer um carro para brigar lá na frente e a Aston Martin está começando a passar papelão na Fórmula 1, ela está chamando mais atenção por cópia ou por questões extra pista do que propriamente por conta do desempenho, a gente tem que lembrar que antes quando era o Racing Point lá em 2020 teve essa polêmica toda, já era o Lawrence Stroll no comando da equipe e teve a polêmica da Mercedes Rosa, ali foi comprovado que eles copiaram a Mercedes, a Mercedes facilitou a obtenção dos dados para Aston Martin, coisa que eu até estranhei da Mercedes não ter sido punida também, né? a Aston Martin foi punida na época, a Racing Point, mas a Mercedes não, enfim, nós temos então esse cenário, é um carro que parece porque o conceito é muito parecido, só que foi uma coincidência, eles foram para o mesmo lado, para a mesma pegada e basta lembrar a Ferrari, o Mattia Binotto falou que pensou também, eles chegaram a testar no, no, nas suas simulações o conceito do side pod zero, ou seja, se a, se a Ferrari chega com o conceito do side pod zero, as pessoas vão falar que ou Mercedes ou Ferrari se copiaram, e nenhuma copiou a outra, e na verdade é porque as equipes passam pelos mais diversos conceitos e escolhem um para poder andar e desenvolver o carro, nesse caso a Aston Martin e a Red Bull foram por algo muito parecido, o que é bom para a Aston Martin, porque a Red Bull tem um carro que está rápido, então se o conceito pelo menos externamente está parecido, se a Aston Martin conseguir desenvolver esse carro internamente também, vai fazer com que ganhe muita performance. Mas então, qual a sua opinião sobre tudo isso? Diga aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!